بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوست ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے پیارے دوستو ماہرین کا کہنا ہے کہ دودھ کے بعد انڈا ایسی چیز ہے جو کہ مکمل غذا کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے انڈے کے اندر ایسی کیا خوبیاں ہیں اس کے فوائد کیا ہیں دیسی انڈا زیادہ فائدہ مند ہے یا فارمی اور انڈے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ سب بتائیں گے اس بارے میں جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا ہمارے عزیز دوستو اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے پیارے دوستو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا ہمارے ہاں اولاد پیدا نہیں ہو رہی تو اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈے کھانے کا بولا کہ تم انڈوں کا استعمال کیا کرو دوستو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ انڈے میں وہ خاصیت موجود ہے کہ یہ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے اسی طرح سے اکثر ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈے سے قوت باہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے یہ تو تھی وہ خاصیت جو حدیث پاک میں بیان ہوئی ہے آئیے اب آپ کو سائنسی تحقیقات کے مطابق انڈے کی مزید خوبیوں کے بارے میں بتاتے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ انڈا وٹامنس کا خزانہ ہے انڈے میں وائٹمن سی کے سوا تمام وائٹمنس موجود ہوتے ہیں ایک بڑے انڈے میں پچاسی ہرارے یعنی کیلوریز ہوتے ہیں اور جمنے والی چکنائی صرف دو فیصد ہوتی ہے جو صرف اس کی زردی میں ہوتی ہے انڈے کی سفیدی خاص پروٹین کی بنی ہوتی ہے اور ہر بڑے انڈے میں اس کی مقدار چھ گرام ہوتی ہے اس کے علاوہ انڈے میں لائبو فلاوین پولاد اور فاسفورس خاصی مقدار میں ہوتے ہیں انڈے کو اس میں موجود چکنائی کی وجہ سے مزیر صحت قرار دیا جاتا ہے ماہرین کی رائے ہے کہ مرغوں سے میل کھانے کے بعد حاصل ہونے والے بار آور انڈوں کی زردی میں کولیسٹرول کے مزیر اثرات باقی نہیں رہتے انڈے قدرت کی طرف سے پروٹین یعنی لحمیات حاصل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے انڈے کے استعمال سے قوت مدافعت میں بھی اضافہ ہوتا ہے جبکہ بسارت کی کمزوری کے عمومی عوامل میں بھی انڈے کا استعمال مفید اثرات ظاہر کرتا ہے بچوں کو انڈا کھلانے سے ان کی افزائش ہڈیوں کی مضبوطی اور بسارت کی خامیاں دور ہوتی ہیں انڈے میں پائے جانے والی ساٹھ فیصد چربی خشک تیزابی حالت میں ہوتی ہے جو چربی کی تر تیزابی حالت کے مقابلے انسانی صحت کے لیے زیادہ مفید اور صحت مند اثرات رکھتی ہے جبکہ انڈے میں کاربوہائیڈریٹس اور فائبر نہیں ہوتے امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق ایک عام انسان کو ہفتے میں چار انڈے کھانے چاہیے جاپان میں ہر فرد سالانہ تین سو اٹھائیس انڈے اوسطن کھاتا ہے لیکن اس کے باوجود ان کے خون میں کولیسٹرول کی سطح امریکہ کے شہریوں کے مقابلے میں کم پائی گئی ہے اور جاپان کے رہنے والے امریکہ کے مقابلے میں امراض قلب سے بھی محفوظ پائے گئے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جاپانی مچھلی اور سویا بین زیادہ استعمال کرتے ہیں اس طرح انڈے کے ساتھ پیاز اور لہسن کے استعمال سے بھی کولیسٹرول کی سطح کم رہتی ہے اکثر پولیٹری ماہرین جو کہ دیسی کے مقابلے فارمی مرغی کے انڈے استعمال کرنے کی وکالت کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دیسی انڈوں سے متعلق عمومی تاثر یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ فارمی انڈوں سے غذائی اعتبار سے بہتر ہوتے ہیں جو حقیقت نہیں اگرچہ دیسی انڈا فارمی انڈے کے مقابلے میں سائز اور وزن میں کم ہوتا ہے لیکن اگر غذائیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو دیسی انڈا زیادہ فائدہ مند ہے اور اسی طرح سے دیسی انڈا کسی قسم کے کیمیکلز اور مصنوعی خوراک کے اثرات سے پاک ہوتا ہے کیونکہ دیسی مرغیوں کی غذا میں ایسی کوئی چیز شامل نہیں ہوتی ان کو گھر میں جو دانے روٹی دی جاتی ہے یا پھر وہ خوراک 
جو وہ کھیتوں سے حاصل کرتی ہیں شامل ہوتی ہے جبکہ فارمی مرغیوں کی غذا کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے کہ اس میں کیسے کیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں جن میں خون کیمیکلز اور دوسرے اجزاء شامل ہوتے ہیں جو کہ مضر صحت ہیں اور ان کا فارمی انڈوں میں موجود ہونے کا بھی احتمال ہے اسی لیے دیسی انڈے کو فارمی پر ترجیح دینی چاہیے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ انڈے کے استعمال کی ممانعت تجویز کرنے والے ماہرین طب اس میں پائے جانے والے کولیسٹرول کو موضوع بحث بناتے ہیں جو بڑی یا کم عمر افراد میں عارض قلب کا باعث بنتا ہے تاہم تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ مرغی اور مرغے کو اکٹھا رہنے سے حاصل ہونے والے انڈوں میں مزیر صحت کولیسٹرول نہیں پائے جاتا ہے ایک اور بات یہ بھی عام ہے کہ انڈے استعمال کرنے والے اسے موسم کے لحاظ سے بھی منسوخ کرتے ہیں جیسا کہ موسم گرما میں انڈے نہیں استعمال کرنا چاہیے کیونکہ یہ انسانی جسم میں گرمی پیدا کرتا ہے انڈوں سے متعلق یہ تاثر بھی کم علمی کی بنیاد پر ہے در حقیقت انڈے میں پائی جانے والی توانائی ہر موسم میں انسانی جسم کی ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے انڈا توانائی کا اضافی ذریعہ نہیں بلکہ متوازن غذا ہے ایک انڈے میں اوسطاً پچاسی کیلوریز فی ایک سو گرام ہوتی ہیں جبکہ اگر سو گرام دالیں استعمال کی جائیں تو ان میں پائے جانے والے حراروں کا تناسب تین سو بیس کیلوریز ہوگا انڈے میں پائی جانے والی توانائی ہر موسم میں انسانی جسم کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے انڈوں کا استعمال ہر موسم میں بنا خوف و خطر کیا جا سکتا ہے اسی لیے ماہرین طب سختی سے تجویز کرتے ہیں کہ دودھ کی طرح انڈے کو بھی پکا کر استعمال کرنا چاہیے پیارے دوستو آپ کی معلومات کے لیے عرض کرتے چلیں کہ انڈے کو ابالنے یا پکانے سے ایسے ممکنہ مائکرو جرسوموں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو انڈے کے بیرونی خول سے انڈے کے اندرونی مادے میں کسی طور پر منتقل ہو کر انسانی جسم کے اندرونی نظام کو نقصان پہنچا سکتے ہیں تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سولہ لاکھ افراد میں ایک فرد ایسے بیکٹیریا سے متاثر ہو سکتا ہے جو فارم ہاؤسز پر صفائی کی ناقص صورتحال کے باعث پیدا ہوتے ہیں عام درجہ حرارت پر دو ہفتے تک رکھنے پر بھی انڈے اپنی غذائی افادیت اور خصوصیات برقرار رکھتے ہیں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انڈا کیسے استعمال کیا جائے ماہرین طب کے مطابق انڈے کو ہمیشہ اچھی طرح پکا ہوا یا خوب ابلا ہوا یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے اچھی طرح گرم کر کے استعمال کرنا چاہیے کچا انڈا استعمال کرنے سے انسان جسم میں پیچیدگیاں رونما ہو سکتی ہیں خصوصاً کم عمر یا بڑھتے ہوئے بچے کو انڈا دیتے ہوئے اس بات کی تسلی کر لینی چاہیے کہ وہ اچھی طرح پکے ہوئے ہوں دوستو یہاں پر آپ کو کچھ دلچسپ معلومات سے آگاہ کرتے ہیں انڈے کے بارے میں ہمارے ہاں مختلف اعتقاد پائے جاتے ہیں جن میں انڈے سے وابستہ اچھی اور بری دونوں اقسام کی روایات موجود ہیں امراض سے شفا یابی اور نظر بد کے اثرات دور کرنے کے لیے انڈے کو کسی چوراہے میں توڑا جاتا ہے انڈے کا استعمال جادو ٹونے میں بھی ہونے کی وجہ سے رات کے وقت انڈا لیمو اور چونا خریدنا ان اشیاء کا کسی سے ادھار مانگنا مایوب تصور کیا جاتا رہا ہے انڈے کی لین دین میں بھی احتیاط عام رہی ہے جب کسی کو انڈا دیا جاتا تھا تو اس پر سیاہی لگا دی جاتی تھی کہ مبدا نظر نہ آئے انڈے کا ایک استعمال یہ بھی رہا ہے کہ بیمار پر صدقہ کرنے سے صحت یابی ہوتی ایسے انڈوں پر کاک یا کاجل سے لکیریں لگا کر رات کے وقت کسی چوراہے پر رکھ دیا جاتا ہے تاکہ صبح کوئی ضرورت مند اسے اٹھا لے کئی معاشروں میں انڈے کو بڑا مبارک سمجھا جاتا ہے مثلا بلقان کے کسان اچھی فصل کے لیے اپنے بلوں پر انڈے توڑتے ہیں انڈے کو تبرکن ایک دوسرے کو دیا جاتا ہے اور انہیں گھر میں برکت کے لیے رکھا جاتا ہے دوستو انڈے کے بارے میں عمومی اعتقاد سے بڑھ کر اس کی غذائی اہمیت سب سے زیادہ ہے یہ مقوی زود ہضم اور ہر لحاظ سے ایک مکمل غذا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس کا استعمال باقاعدگی سے خود بھی کیا جائے اور اپنے بچوں کو بھی اس کا استعمال کرایا جائے چاہے انڈا دیسی ہو یا فارمی اسے استعمال کریں پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس 
ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین